హాయ్ అండి మై నేమ్ ఇస్ గోవింద్ రెడ్డి ఐఎమ్ సిఇఓ ఆఫ్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ కన్సల్టెన్సీ సో సార్ టూ డేస్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ వస్తారు సార్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు చెప్పేది ఎంబీబీఎస్ ఇన్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ సో చాలామంది వస్తారు సార్ పేరెంట్స్ వచ్చేసరికి ఎంబీబీఎస్ పది లక్షలు అయిపోయింది మీకు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు పేపర్లో కానీ టీవీలో కానీ పది లక్షలకి ఎంబీబీఎస్ అయిపోయింది ఆది అయిపోయింది ఇలా ప పది లక్షలకి ఎంబీబీఎస్ అయిపోయింది ఐదు సంవత్సరాలకు అయిపోయింది సెమిస్టర్కి లక్ష రూపాయలు సెమిస్టర్కి యాభై వేలు లోకల్ అనుకోండి మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్లో నెంబర్ ఆఫ్ వస్తుంటాయి ఇయర్లీ టెన్ ల్యాక్స్ ఎంబీబీ ఫోర్ ల్యాక్స్లు అయిపోయింది ఫైవ్ ల్యాక్స్లు అయిపోయింది అది ఇది చాలా చెప్తుంటారు సార్ సో యూట్యూబ్ ఛానల్లో వచ్చాయి చాలా వరకు మీరు నమ్మకండి ఎందుకంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ మీరు కాల్ చేస్తే కాల్ లిఫ్ట్ చేయరు అక్కడ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా ఉండవు సో మూడు లక్షలు అయిపోయింది లోకల్ ఎంబీబీఎస్ కర్ణాటక చెన్నైలో అయితే మీకు మూడు వందల మార్కులు వస్తే మూడు లక్షలు అయిపోయింది నాలుగు లక్షలు అయిపోయింది ఐదు లక్షలు అయిపోయిందని కొన్ని కొన్ని మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూసుంటారు అవన్నీ ఫ్రాడ్ సార్ మినిమం మీకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ బీ కేటగిరీ సీటు థర్టీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ల్యాక్స్ సి కేటగిరీ సీటు ఏ కేటగిరీ సీటు వచ్చేసరికి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్మో ఆల్మోస్ట్ అది గవర్నమెంట్ సీట్ అయితే ఉన్నాము పది వేలు పది నుంచి పదిహేను వేలు బీ కే ఏ ఓపెన్ కేటగిరీ అయితే అరవై వేలు దాకా ఉంటుంది అంతే తప్పితే మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలకి బీ కేటగిరీ సీట్లు రావండి అదంతా ఫ్రాడ్ దాంతో పాటు వచ్చేసరికి ఆ ఫ్రాడ్తో పాటు చాలామంది ఏంటంటే ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్లో కూడా అబ్రాడ్లో కూడా ఏంటంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే సార్ ఎంబీబీఎస్ అండ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లైక్ కిర్కిస్తాను కజకిస్తాను అజర్బైజాను మార్షియోస్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న డెవలప్డ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటే పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు జనాభా ఉండి బడ్జెట్ చాలా తక్కువ బడ్జెట్ ఉండి ఐదు వేల కోట్లు ఆరు వేల కోట్లు టోటల్ బడ్జెట్ కంట్రీ బడ్జెట్ సో ఆ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో అంటే చాలామంది అంటే రాంగ్ ఏజెంట్స్ సార్ రాంగ్ ఫ్రాడ్ ఏజెంట్స్ అంటే ఇలాంటి అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కిర్కిస్తాను కజకిస్తాను మార్షియోస్ జార్జియా బెలోరస్ చిన్న చిన్న కంట్రీస్లో తీసుకెళ్లేసి మిమ్మల్ని అంటే పది లక్షలకు పన్నెండు లక్షలకు పదమూడు లక్షలకు అయిపోద్దని చెప్తారు అదంతా పెద్ద ఫ్రాడ్ సార్ ఎందుకంటే ఎలా లేదన్నా సరే మీకు పది లక్షల నుంచి పదిహేను లక్షలు ఎంబీబీఎస్ మొత్తం కంప్లీట్ అవుద్ది మీకు స్కాలర్షిప్ తెలంగాణ వాళ్ళకి అయితే పదిహేను లక్షలు వస్తుంది ఏబిసి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఇరవై లక్షలు వస్తుంది ఓసీ వాళ్ళకైతే పది లక్షలు వస్తుంది మీరు ఎంబీబీఎస్ ఫ్రీ అండి అని చాలామంది చెప్తారు సో ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నా కిరికిస్తాను కజకిస్తాను బెలారస్ జార్జియా చిన్న చిన్న కంట్రీస్కి స్కాలర్షిప్లు ఏపీలో రావు తెలంగాణలో రావండి అది ఉత్త ఫ్రాడ్ అండి ఆల్రెడీ మనం కనుక్కున్నాం అక్కడ కిరికిస్తాన్కి కజకిస్తాన్కి బెలారస్ జార్జియా చిన్న చిన్న కంట్రీస్కి మీకు రావు చైనా రష్యాకు మాత్రమే చైనా రష్యా ఫిలిపైన్స్ ఉంది ఫిలిపైన్స్ అనేది అది అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి ఫిలిపైన్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి మన వీడియోస్ వెళ్ళి డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ బిఆర్ఐడిజి డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ MBBS అని మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది సార్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది ఫిలిపైన్స్ గురించి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫిలిపైన్స్ కూడా ఏంటంటే సార్ అది దానికి వస్తుంది కాకపోతే క్రికె టా ఎప్పుడైనా సార్ ఒక ఎంబీబీఎస్ అది క్రికెట్ ఫిలిపైన్స్ అంటే అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ దాదాపు దాదాపుగా ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ లేదు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్రాడ్ ఏజెంట్ ఫ్రాడ్ కన్సల్టెంట్ పార్ట్నర్షిప్తో రన్ చేస్తుంటారు సో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది అన్ని ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఇంకా మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే మనకు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ ఛానల్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫిలిపైన్స్ గురించి ఒకసారి చెక్ చేయండి సార్ మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే నా వాట్సాప్ నెంబర్ వస్తారికి ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ నా వాట్సాప్ నెంబర్ అండి ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ మీకు ఏ డౌట్స్ వచ్చినా సరే డబ్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది చెక్ చేయండి సార్ సో అలాగేంటంటే మీకు స్కాలర్షిప్ ప్రజెంట్ ఎలా చేస్తుంది ఏపీఆర్ తెలంగాణలో రష్యా ఒకటి చైనా ఒకటి అండ్ ఫిలిపైన్స్ ఒకటి సార్ ఈ త్రీ కంట్రీస్ మాత్రమే చేస్తున్నాయి రిమైనింగ్ ఏ కంట్రీస్ కూడా మీకు యుక్రెయిన్ కానీ లేకపోతే కిర్కిస్తాను కజకిస్తాను మార్షియస్ జార్జియా ఇవే చిన్న చిన్న కంట్రీస్కి స్కాలర్షిప్ పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్తారు కానీ అంతా ఫ్రాడ్ ఏజెంట్ ఫ్రాడ్ కన్సల్టెంట్ ఫ్రాడ్ అంతే సో మీరు పొరపాటు నమ్మి పది లక్షలు అయిపోయింది పదిహేను లక్షలు అయిపోయింది మళ్ళీ మేము ఐదు లక్షలు పెట్టుకుంటాం ఆరు లక్షలు పెట్టుకుంటాము మీకు ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిందని చాలా మంది మిడిల్ క్లాస్ సార్ బిల్లో మిడిల్ క్లాస్ ఏంటంటే ఇల్లు ఏంటంటే అట్రాక్ట్ చేస్తారు సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత
కొన్ని కొన్ని ఐఎస్ఎం కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి ఉన్నాయి కానీ అవి ఏంటంటే దాంట్లో పార్ట్నర్షిప్తో రన్ చేస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సార్ అండర్ డౌట్ కంట్రీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ కిర్కిస్తాన్ కజకిస్తాన్ గురించి ఒక ఆల్రెడీ ఒక వీడియో ఉంది ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా అలాంటి చెక్ చేయండి దీంట్లో పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ రాకపోతే సో దాంతో పాటు సరికి ఏదైనా ఒక కంట్రీ ముందే చెప్తున్నాను కిర్కిస్తాన్ కజకిస్తాన్ వన్ డౌట్ అవుట్ కంట్రీస్కి ఏదైనా కూడా మీకు స్కాలర్షిప్ రాదు చాలా మంది ఫ్రాడ్ ఏజెంట్ ఫ్రాడ్ కన్సల్టెంట్లు ఏం చెప్తారంటే వెళ్ళి తీసుకెళ్లి జాయిన్ చేస్తారు ఇది ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఇది గుర్తుపెట్టుకొని మీరు జాయిన్ చేయండి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా డెవలప్డ్ కంట్రీ అండ్ రష్యా చైనా టాప్ టాప్ గవర్నమెంట్ ఇదే ఫీజులో మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షల్లో మీకు రష్యాలో సరికి ఇరవై ఇరవై లక్షల్లో ఎంబీబీఎస్ పూర్తిగా అయితే మీకు స్కాలర్షిప్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది సో ఎంబీబీఎస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రష్యాలో ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఫుడ్ అండ్ అకామడేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లాక్స్ మీకు మొత్తం అయిపోయింది ఫుడ్ అండ్ అకామడేషన్ సో హండ్రెడ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో జాయిన్ అయిపోయి డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో సేమ్ బడ్జెట్ ఒక టూ త్రీ లాక్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అంతే ఇలా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పదిహేను లక్షలు అంత అయిపోయింది అంటారు పదిహేను లక్షలు ఎక్కడ అవుతుంది కిర్గిస్తాన్లో మినిమం మీకు ముప్పై లక్షలు అవ్వదు బయటకు రారు కాల్డ్ ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఎవరన్నా ఉంటే అడగండి డైరెక్ట్ జాయిన్ చేయొద్దు మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ ఏదైనా ఒక కంట్రీ చూస్ చేసుకుని ఒకసారి అది డెవలప్డ్ కంట్రీ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే మన డెవలప్డ్ కంట్రీలో జాయిన్ అయితే మనకి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పరంగా కానీ అండ్ ఫుడ్ పరంగా కానీ లేకపోతే అక్కడ క్లైమేట్ పరంగా కానీ ఇంకో పరంగా కానీ ఇంకో పరంగా కానీ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన ఇండియన్ అంబసీస్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి జార్జ్ అంటారు జార్జ్ తీసుకెళ్తారు అక్కడ మన ఇండియన్ అంబసీ కూడా లేదు ఎవరు ఏం జరిగినా సరే చెప్పుకోవడానికి దిక్కుకోటి ఉండదు సో కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కన్సల్టెంట్ అయినా ఏదైనా ఒక కంట్రీ చూస్ చేసుకుంది ఎప్పుడైనా డెవలప్డ్ కంట్రీ చూస్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్గా సౌండ్ ఉంటుంది ఎన్ని అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసి వాళ్ళు ఫ్రీగా ఎందుకు ఇస్తారు సార్ ఒక అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటే తినడానికి తిండి ఉండదు కట్టుకోవడానికి బట్టలు ఉండవు వేసుకోవడానికి రోడ్లు ఉండవు అలాంటి కంట్రీ మీకు పది లక్షలకు పన్నెండు లక్షలకి ఎలా ఫీజులు ఎలా ఇస్తుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఏదైనా డెవలప్డ్ కంట్రీ అయితే మీకు ఏంటంటే ఫండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ కాబట్టి అబ్రాడ్ కంట్రీస్లో సో వాళ్ళ ఫండ్స్ రైజ్ చేస్తారు కాబట్టి డెవలప్డ్ కంట్రీ అయితే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద పెడతారు కాబట్టి అంత ఇండియాలోనే మీకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వట్ల అక్కడ ఎలా ఇస్తారు ఒకసారి చెక్ చేయండి అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ జనాభా అరవై లక్షలు డెబ్బై లక్షలు ఉన్న జనాభా అవన్నీ వ్యవసాయం మీద ఫార్మర్ మీద ఆధారపడే ఫార్మింగ్ మీద ఆధారపడే కంట్రీస్ సో ఎప్పుడైనా సరే సార్ కిర్కిస్తాన్ కజకిస్తాన్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎప్పుడు కూడా మీకు స్కాలర్షిప్ రాదు దాంతోపాటు సరికి ఎప్పుడైనా సరే పాపులేషన్ చెక్ చేసుకోండి అరవై లక్షలు ఉన్న పాపులేషన్ మీకు ఏ విధంగా క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ అలా అరవై లక్షలు అంటే మన కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా అంతా కూడా ఉండదు హైదరాబాద్లో సగం కూడా ఉండదు హైదరాబాద్లో ఒకవైపు వన్ బై ఫోర్త్ హైదరాబాద్లో ఉంటుంది అది ఒక కంట్రీ అలాంటి హైదరాబాద్ కలిపితే ఐదారు కంట్రీలు అవుతాయి కిర్గిస్తాన్ కజకిస్తాన్ ఐదారు కంట్రీస్ అవుతాయి అంత బడ్జెట్ కూడా లేదు హైదరాబాద్కు ఉన్నంత బడ్జెట్ కూడా లేదు ఒక కిర్గిస్తాన్కి సో సార్ చెక్ చేయండి ఫ్రాడ్ ఏజెంట్ అది కూడా ఇంకో ఇంకోటి కాదు సార్ కిర్గిస్తాన్ కజకిస్తాన్ ఏంటంటే అక్కడ పర్స పర్ సపోజ్ ఏంటంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ సేమ్ పేరుతోటి ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉంటాయి సో కిర్గిస్తాన్ స్టేట్ మెడికల్ అకాడమీ అంటారు అది అది డమ్మీ మెడికల్ కాలేజెస్ కిర్గిస్తాన్ స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది అది ఒరిజినల్ మీకు అకాడమియా యూనివర్సిటీయా ఒకసారి వేరియేషన్ చేసుకోండి నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పా సో అందుకని మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా సార్ మన డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ ఛానల్ ఎవరికైనా రిఫర్ చేయండి అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూనివర్సిటీ సెలక్షన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ చిన్న రాంగ్ స్టెప్ వేసినా సార్ మీ లైఫ్ మొత్తం టోటల్ టెన్ ఇయర్స్ లైఫ్ కొలాబ్స్ అయిపోయింది నేను చెప్పేది మిమ్మల్ని ఏదో నేను డీమోటివేట్ చేస్తాను ఇంకోటి ఇంకోటి అనుకోవద్దు సార్ ఇది మీ బేస్మెట్ ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత ఈ ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత నుంచి ఒక రకంగా ఉంటుంది ఎవరు కూడా ఇప్పుడు అండర్ డెవలప్ పది లక్షలు పన్నెండు లక్షలు కిరికిస్తాం చాలా మంది వెళ్తారు అది పేరెంట్స్ అండర్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ చెక్ చేసుకోరు క్రాస్ చెక్ చేయరు ఎవరిని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు మీరు డైరెక్ట్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ ఛానల్ ఒక్కసారి మీరు వెళ్ళి చెక్ చేయండి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇక ఏ కంట్రీ గురించి అయినా ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే న
చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎంబీబీఎస్ వస్త ఎంబీబీఎస్ ప్లాన్ చేయొద్దు అప్ టు పీజీ వరకు ప్లాన్ చేయండి సో ఇక్కడ మీకు స్ట్రాంగ్ ఎంబీబీఎస్లో స్ట్రాంగ్ బేస్ పడకుండా నేను అందుకే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ డీమ్డ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నేను ప్రమోట్ చేయమని చెప్పేది ఏదైనా చెక్ చేసుకుంటే సార్ ఒక ఐదు ఆరు లక్షలు ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఇప్పుడు కిరిగిస్తాన్ ఉంది ఇరవై లక్షలు అయిపోయింది అంటారు మహా అయితే రష్యాలో ఎందుకు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు లక్షలు అయిపోయింది మీ ఇంకా మంచి టాప్ టాప్ ఓల్డ్ ర్యాంకింగ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ వల్ల చైనా ఉంది వన్స్ మీరు అక్కడ చదివి రండి సార్ మీకు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తాను నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇది నా పాస్పోర్ట్ నెంబర్ కావాలన్నా నా మీకు ఏ నెంబర్ కావాలని నేను ఇస్తాను మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత సార్ మీరు వెళ్ళండి అక్కడికి వెళ్ళి వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్లో మీకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మొత్తం తెలుసు దే ఫ్రాడ్ జరిగినా సరే డైరెక్ట్ నా నెంబరు ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ ఎందుకంటే సార్ చాలామంది పేరెంట్స్ నా ఫ్రెండ్స్లోనే చాలామంది ఏంటంటే ఇలా రాంగ్ స్టెప్ వేసి ఎంత వాళ్ళ లైఫ్ అంతా కొలాబ్స్ చేసుకున్నారు నేను అందుకే ఇంత ఇంటెన్సివ్గా చెప్తున్నాను ఇంత ఇండెప్త్గా ఎందుకు చెప్తున్నా అర్థం చేసుకోండి మా ఫ్రెండ్స్ అయినా కొంతమంది ఫ్రాడ్ ఏజెంట్ ఫ్రాడ్ కన్సల్టెంట్ వల్ల చైనా కానీ కిరిగిస్తాన్ కానీ రష్యా కానీ కొన్ని ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ఫ్రాడ్ ఏజెంట్స్ మనీ కోసం ఏంటంటే గ్రీడీ ఏజెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ బెనిఫిట్స్ కోసం ఏంటంటే పిల్లల భవిష్యత్తు ఆడుకుంటున్నారు మీరు చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏ చిన్న రాంగ్ స్టెప్ జరిగినా సరే లైఫ్ మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోయింది మీరు ఎవరైనా సార్ మీరు నేను ఇంకో విషయం చెప్తున్నా మన గ్రూప్స్లో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే లేకపోతే ఫేస్బుక్లో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే లేకపోతే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే సరే సార్ మీరు ఏ సరే మీకు అబ్రాడ్ అబ్రా ఎంబీబీఎస్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా సార్ ప్ర పర్ సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్స్లో మీ రిలేటివ్స్ నాలో ఉంటారు ఒకసారి జస్ట్ నా నెంబర్ ఇవ్వద్దు జస్ట్ ఛానల్ రెఫర్ చేయండి ఛానల్ని లింక్ షేర్ చేయండి మీకు నిజ నిజాలు తెలుస్తాయి పూర్తిగా నిజ నిజాలు తెలుస్తాయి అప్పుడు మీరు రైట్ రైట్ ఛానల్ ఎంచుకోండి ఇప్పుడు నా దగ్గర నేను రమ్మని చెప్పట్లా మీరు రైట్ ఛానల్ వెళ్ళండి సో అనవసరంగా మీరు సార్ డబ్బులు డబ్బులు వేస్ట్ అవుద్ది లైఫ్కి లైఫ్ వేస్ట్ అవుద్ది మీరు పెట్టే రూపాయికి రూపాయి అయినా రావాలి కదా సార్ రూపాయికి ఐదు పైసలు కూడా రావు ఈ హండ్రెడ్ డాలర్ కంట్రీస్ కిరికిస్తాన్ కానీ లేకపోతే ఫిలిపైన్స్ కానీ లేకపోతే సెంట్రల్ అమెరికాలు నార్త్ అమెరికాలు సౌత్ అమెరికాలు అవి అమెరికాలు కాదు సో ఒకసారి చెక్ చేయండి ఏ చిన్న రాంగ్ స్టెప్ జరిగినా పూర్తిగా లైఫ్ మొత్తం కొలాబ్స్ ఈ ఎండర్ లోపల కంట్రీస్లో చదివితే సో మీరు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి సార్ ఎందుకు చెప్తున్నాను ఏదైనా ఒక కంట్రీ చూసుకున్నప్పుడు డెవలప్డ్ అండర్ లోపల కంట్రీ చూస్ చేసుకోండి పాపులేషన్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయండి ఎకానమీ ఎంత ఉందో చెక్ చేయండి సెక్యూరిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేయండి ఏ డెవలప్డ్ కంట్రీలో కూడా సార్ సెక్యూరిటీ ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీ డెవలప్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది డెవలప్ అంటే మీకు ఎక్కడైనా డెవలప్డ్ అంటే మీకు ఏదైనా ఎక్కడ అన్ని దొరుకుతాయి అన్ని డెవలప్డ్ అన్నట్టు ఇండియా ఎప్పుడో డెవలప్ డెవలపింగ్ పింగ్ పింగ్ అంటున్నారు అంటే తప్పితే యాక్చువల్గా ఇది డెవలప్డ్ కాత లెస్ డెవలప్డ్ నాట్ డెవలపింగ్ అండ్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఈజ్ అ లెస్ డెవలప్డ్ అన్నిట్లో డెవలపింగ్ లేదండి కొన్నిట్లో డెవలప్డ్ అయింది కాత కొన్నిట్లో ఏంటంటే డెవలపింగ్ స్టేజ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు మన ఇండియా అనేసరికి లెస్ డెవలప్డ్ కంట్రీ నాట్ డెవలపింగ్ కంట్రీ సో అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి సో ఈ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో కిరికిస్తాను కజకిస్తాను ఇలాంటి సెంట్రల్ అమెరికా ఫిలిపైన్స్లో చదివే ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి లైఫ్లో ఒకే ఛాన్స్ వస్తుంది ఆ ఛాన్స్ని మీరు ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి సార్ ఒకే ఛాన్స్ వస్తుంది మీరు సార్ ఎలాంటి పరిస్థితులు అయినా సరే రైట్ చాయిస్ రైస్ డెసిషన్ తీసుకోకపోతే మీ లైఫ్ మొత్తం ఇక్కడి నుంచి మీ ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి వేసిన స్టెప్ వేరే ఇక దాంతో ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఫ్రాడ్ ఏజెంట్స్ ఇండియన్ ఫ్రాడ్ ఏజెంట్స్ లేకపోతే అడ్మిషన్ ఏజెంట్స్ చేతిలో పిల్లల భవిష్యత్తు పెట్టొద్దు డబ్బులు పోతే మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు సార్ కెరియర్ పోతే సంపాదించుకోలేము టైమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ప్రీషియస్ అండ్ ఆల్సో పెరిషియస్ సో నేను చెప్తున్నాను మీకు ఏది పోయినా సంపాదించుకోవచ్చు కానీ టైం పోయినా సరే కెరియర్ పోయినా సరే తర్వాత ఏంటంటే అది వేరుగా ఉంటుంది రీసెర్చ్ చేయండి ఈ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో చదవద్దు మీరు ఎలా సార్ ఇరవై లక్షలు పెడుతున్నప్పుడు ఇంకొక టూ త్రీ ల్యాక్స్ పెడితే మీరు డెవలప్డ్ రష్యాలో వస్తుంది ఇంకొక ఫైవ్ ల్యాక్స్ పెడితే ఫైవ్ టు టెన్ ల్యాక్స్ పెడితే చైనా టాప్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ వస్తాయి వై టు చూస్ లెస్ డెవలప్డ్ లెస్ డెవలప్డ్ నాట్ లెస్ డెవలప్డ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షల జనాభా ఇన్న